सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज बायोडायवर्सिटी पैल्दा आप बायोडायवर्सिटी मजे का पाएंतर मग बायोडायवर्सिटी कंजर्वेसन कस करता हाँ कंजर्वेसन मजे का वहाँ इट इज नेसेसरी टू कंजर्व द बायोडायवर्सिटी तो पैल्दा पहू बायोडायवर्सिटी मजे का डेफिनेशन इट इज द डिग्री बायोडायवर्सिटी मजे का तर इट इज अ डिग्री ऑफ व्हेरिएशन्स ऑफ व्हेरिएशन्स वेगवेगेपणा मे वैविध्य ज्यादा मन तो व्हेरिएशन्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स लाइफ फॉर्म्स ऑफ एन इकोसिस्टीम एखाद इकोसिस्टीम मे परिसंस्था एखाद परिसंस्थेत कि इकोसिस्टीम मधे कि कि प्रकार से अजे वेरिएशन्स लाइफ फॉर्म मे अ प्रकार से अपने वेरिएशन दसत कि लिविंग बीइंग्स क्या कि वैविध्य है तो जे अपने दिस्त बायोडायवर्सिटी लिविंग बीइंग डायवर्स कंडीशन ये अपने कहत मैं हा स कंजर्वेसन का गरजे है जे जे का अपने दिस्त लिविंग बीइंग एखाद इकोसिस्टीम मे तो ये एक उदाहरण देते मैं इन चाइना बरस जो जुनिया का ही गोष है कि क्या फ्रॉक्स के जे लेग्स होते फ्रॉक्स लेग्सला खूब मगनी होती ये सूप करूँ सूप तैयार कराएँ फ्रॉक्स लेग्सला इंडियाम मगनी होती इंडिया में ज्या ज्यादा राइस मजे भाता की शेती जिथे जिथे के लिए जे तठिका फ्रॉक की संख्या भरपूर होती कारण तुम्हारा महत है राइस ये चिखला लवे जता तिथे फ्रॉक्स खूब अच्छे मैं हाँ फ्रॉक्सला हे दी दीज आर कॉट इन मेनी इन नंबर खूब मोटा प्रमाण में पकड़ गए चाइनाला एक्सपोर्ट के गए कि राइस पीक जिथे घो तो ज्यादा असा चिखल अतो अगली इधे जे बड़क राहत होते पॉग राहत होते हा राइस वगना ज्यादा अड़ा होत ये जगा फ्रॉक्स एंड फ्रॉक्स की संख्या कमी जा जी फ्रॉक की संख्या कमी जाी अड़ की संख्या वाढ़ी आ राइस जे जेवड़ का होता ऐनुअल उत्पादन होते प्रोडक्शन होते इट हैज बीन डिक्रीज हे जवरज जे का प्रोडक्शन अतं जवरपास फिफ्टी पर्सेंट नहीं कमी जाना शोध घक्षा आला कि फ्रॉक्स कॉट के लिए कारण का तर हे असं का घडलं असावं त्याचं कारण ही जी इकोसिस्टीम आहे ही एक इकोसिस्टीम आहे से इट इज कॉल्ड ॲज पॉन्ड इकोसिस्टीम पॉन्ड आहे समजा आहे तर ह्या पॉन्डमध्ये इथे असणारी काही शैवाळ आहे त्याच्यावर जगणारे दुसरे असतात त्यांच्यावर जगणारे तिसरे असतात तसेच फ्रॉक हे जे या अळ्यांवर जगत होते आणि ह्या कॅटरपिलर्स ज्या त्यांचा शत्रूच न राहिल्यामुळे कॅटरपिलर इथे संख्येने वाढल्या आणि त्याच्यामुळे आपलं हे एवढं मोठं नुकसान होऊन बसलं आणि त्याच्यामुळे जी जी म्हणून बायोडायव्हर्सिटी आपल्याला दिसते त्या सगळ्यांचं कन्झर्वेशन करणं यातले कुठलाही एक घटक एक घटक जरी आपण नष्ट केला तरी ती पूर्ण फूड चेन जी आहे किंवा फूड वेब जी आहे ती डिस्टर्ब होते आणि इकोसिस्टीमचं नुकसान होतं आणि त्याचा परिणाम पूर्णच निसर्गाला मानवासहित निसर्गाला ते भोगावे लागतात आणि म्हणून आपल्याला त्यांचं कन्झर्वेशन करणं गरजेचं असतं मग आता आपण त्याचं कन्झर्वेशन कसं करतात आणि ते का करणं आवश्यक आहे हे तर मी सांगितलंच की का या प्रा बायोडायव्हर्सिटीमध्ये एवढी म्हणजे व्हेरिएशन जे काही आहे त्याच्यामध्ये खूप संख्या यांची कमी होण्याचं कारण हेच आहे पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन आपल्या देशामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या असल्यामुळे एक्स एक्सप्लोजनच आहे जवळजवळ आणि त्यामुळे काय होतं की आपल्या नीड्स खूप खूप साऱ्या संख्येने नीड्स वाढवले जातात ह्या नीड्स सगळ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला जेवढे हे नॅचरल जे काही सोर्सेस आहे रिसोर्सेस नॅचरल रिसोर्सेस दे आर यूज बियॉन्ड द लिमिट म्हणजे त्याच्यावर काही बंधनच राहत नाही आणि त्याच्यामुळे मग हे असे प्रॉब्लेम्स क्रिएट होतात सो हे होऊ नये यासाठी म्हणून याचं कन्झर्वेशन गरजेचं आहे सो कन्झर्वेशन ऑफ बायोडायव्हर्सिटी यासाठी दोन मेथड्स आहे दोन मेथड आपण वापरतो वन मेथड इज द एक्स सी टू तिला म्हणतात एक्स सी टू आणि दुसरी जी आहे ती आहे इन सी टू आता यात वेगवेगळे उदाहरण येतील एक्स सी टू म्हणजे काय इन सी टू म्हणजे काय एक्स सी टू म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये काही ॲनिमल्स असतील किंवा काही प्लांट्स असतील ते अगदी दुर्मिळ झालेले आहेत त्यांची संख्या खूप रिड्यूस झाली आहे इफ द नंबर्स आर व्हेरी मच रिड्यूस्ड तर मग ह्या अशा प्लांट्सला त्याचं कारण काय तर त्यांचं जे काही राहण्याचं ठिकाण असेल ज्याला आपण हॅबिटॉट म्हणतो ही हॅबिटॉट मोठ्या प्रमाणात अगदी सिग्निफिकंटली ती खूप मोठ्या प्रमाणात तिला धोका पोचलेला आहे 
काही कारणाने आत्ताच सांगितलं मी नॅचरल रिसोर्सेस आपण फार वापरतो त्याचा अतिशय दुरुपयोग केला जातो पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन खूप झाल्यामुळे लँड अंडर कल्टिवेशन म्हणजे ॲग्रिकल्चरसाठी खूप वापरल्या गेली फॉरेस्ट कमी करण्यात येतात त्यानंतर वेगवेगळे डॅम्स वगैरे सारखे कन्स्ट्रक्शन वर्कसाठी सुद्धा त्यानंतर बऱ्याच प्रमाणामध्ये रस्ते वगैरे बांधल्या जातात रोड्स वगैरे ह्याच्यासाठी सुद्धा बऱ्याच प्रमाणामध्ये फॉरेस्ट कट डाऊन केल्या गेल्या त्याच्यामुळे यांच्या नॅचरल इकोसिस्टीमला नॅचरल हॅबिटॉटला धोका पोचला आणि त्याच्यामुळे काही प्राणी आणि काही वनस्पती सम ॲनिमल्स अँड द प्लांट्स दे आर टेकन आउट त्यांच्या त्या हॅबिटॉटमधून त्यांना काढून घ्यायचं आणि दुसरीकडे दुसऱ्या जागेवर इन द नियर बाय प्लेस किंवा दुसऱ्या ठिकाणी नेऊन अगदी शहरामध्ये सुद्धा मोठी जागा घेऊन त्या ठिकाणी सुद्धा त्यांचं जर आपण स कन्झर्वेशन केलं तर त्याला म्हणतात एक्सिटू तसं बेस्ट एक्झाम्पल एक्झाम्पल दिल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल बेस्ट एक्झाम्पल इज झुलॉजिकल पार्क झुलॉजिकल पार्क हा एक्सिटू प्रकारातला टेक्सोनॉमिक एड सुद्धा आहे आपल्याला याचे ॲनिमल्सचा प्लॅन्टचा स्टडी जरी करायचा असेल तरी सुद्धा झुलॉजिकल सहसा हे ॲनिमलसाठी असेल झुलॉजिकल पार्कला आपण जनरल झू म्हणतो फॉर रिक्रिएशन जरी हे वापरलं जात असलं तरी सुद्धा याच्यातला मुख्य उद्देश जो आहे तो आहे त्याचं कन्झर्वेशन ॲनिमल्सचं कन्झर्वेशन मग वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲनिमल्स या ठिकाणी ठेवले जातात त्यांचे त्यांना तशी हॅबिटॉट सुद्धा त्यांचे सगळं त्यांना मिळवून दिल्या जातं दिस इज एक्सिटू टाईप असंच प्लॅन्टचं पण करता येतं त्यांचे सीड्स वगैरे कलेक्ट करता येतात किंवा प्रोपॅग्युल्स कलेक्ट करता येतात काही प्लांट सीडनी नाही हे होत तर मग त्यांचे प्रोपॅग्युल्स घेता येतात आणि ते दुसरीकडे लावता येतात दुसरा प्रकार आहे इन सिटू इन सिटू म्हणजे काय तर हॅबिटॉट तेवढी डिस्टर्ब झालेली नाही आहे म्हणजे अगदी काही ते एवढ्यासाठी म्हणून ते पूर्णपणे काढून टाकल्या फॉरेस्ट असं झालेलं नाही आहे पण काही कारणांनी मानवाच्या हस्तक्षेपामुळे किंवा इतर कुठल्या कारणामुळे जर त्या हॅबिटॉटला त्यांच्या धोका पोचला असेल तर इन सिटू म्हणजे तिथे जाऊन मानवाने तिथे जाऊन त्यांचं तिथल्या तिथेच त्यांच्याच ओन हॅबिटॉटमध्ये त्यांच्या ओन हॅबिटॉटमध्ये त्यांना अभय देणे अभयारण्य ज्याला आपण म्हणतो त्यांना अभय देणे म्हणजे त्या ठिकाणी जाऊन त्या ठिकाणी त्यांना सर्व प्रकारच्या फॅसिलिटीज उपलब्ध करून देणे म्हणजे अन्नाचा पुरवठा नसेल झाडं नसतील ती लावण्यात यावी प्राण जे पाहिजे ते खाद्य पुरवण्यात यावं त्यानंतर याच्या ॲक्टनुसार तर यांच्यावर पोचिंग पोचिंग मुळीच सुद्धा होणार नाही याची काळजी घेणे म्हणजेच त्यांना किल केला जाणार नाही आणि मसला वगैरे याची काळजी घेणे हे सुद्धा या ए इन सिटूमध्ये येईल इन सिटू म्हणजे तिथल्या तिथे त्यांचं कन्झर्वेशन एक सिटू म्हणजे त्यांच्या ओन हॅबिटॉटमधून दूर नेऊन त्या ठिकाणी त्यांचं कन्झर्वेशन करणे तर अशा दोन प्रकारे बायोडायव्हर्सिटीचं कन् कन्झर्वेशन आपण करू शकतो हे कशासाठी करायचं तर याचं तुम्ही हे देऊ शकता टू मेंटेन टू मेंटेन द स्टेबिलिटी इन द इकोसिस्टीम इकोसिस्टीममध्ये स्टेबिलिटी मेंटेन करण्यासाठी हे फार गरजेचं असतं तर यामध्ये आपण सोबतच कन्झर्वेशन ऑफ बायोडायव्हर्सिटी याच्यामध्येच हा पॉईंट आपण पाहिलेला झुलॉजिकल पार्क सुद्धा झुलॉजिकल पार्क हा एक एक्सटेक्सॉनॉमिक एड आहे